kepada semua so meet me again in this and then rasanya belum terlewat lagi untuk saya mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year 2021 ok masih lagi ada pokok Christmas kat belakang ni uh, rambut pun masih tak warnakan balik warna hitam <laughs> sebab kita masih lagi uh, menyambut uh, Merry Christmas uh, jadi video ni direkod sewaktu dah menyambut Merry Christmas lah uh, saya tak tahu bila ditayangkan jadi saya sebenarnya hari ni baru balik daripada kampung so sampai kat rumah saya terfikir saya nak masak apa hari ni so saya tengok ada buah nenas <laughs> so bila ada buah nenas saya rasa yang very simple untuk kita buat ialah kita masak nasi goreng ha, sebab kita tak perlu nak uh, terlampau yoyo all sangat kita nak masak sebab it's a very simple to make it because today I want to cook is a pineapple fried rice ala ala Thai my version for to Jawa so kepada anda semua kalau nak tahu bagaimana saya menyiapkan Ya, pineapple rice saya yang ala-ala hotel Ah, memang you tak dapat kat mana-mana Kecuali you tengok I punya video Ah, You cuba kat rumah sebab rasa dia memang sedap tau Ah, So, daripada Johor ke Tanah Jawa Sehingga sebentar di Portugal Semua menu yang sedap-sedap belaka Hanya terdapat di channel Porto Jawa So, let's check Check it out this video Ok y'all, so look at this, this one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ni Sebab hari ni, as you know, kita nak masak nasi goreng, ok So as you know, today we want to make a nasi goreng nenas ala ala Thai, my version pork to Jawa Or in English, pineapple fried fries, my version pork to Jawa So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay Buat nasi goreng, mesti kena ada nasi This one is a white rice, kita punya nasi putih, around one cup untuk satu orang makan atau dua orang makan Kalau you nak masak banyak, you kena gandakan, okay And this one is our prawn ataupun udang yang agak besar size XL Secukupnya Biasanya kalau satu porsi dalam 4 ketul eh Tapi kalau you masak sendiri kat rumah You boleh bagi banyak-banyak pun tak apa okay This one adalah kita punya boiled beef meat Ataupun daging rebus kita secukupnya uh, Biasanya kalau satu porsi dalam 5 ketul je kan Nah ni kita boleh bagi banyak-banyak ketul Kalau kita masak sendiri eh And this one is a 1 tablespoon of oyster sauce So the sauce tiram dalam satu sudu makan Rasa masam manis, so saya tambahkan 1 tablespoon of sauce plum eh, plum sauce eh And 1 tablespoon of fish sauce eh, sauce ikan dalam satu sudu makan This one is a turmeric powder, sebut kunyit, sikit saja eh, untuk dia ada warna kuning-kuning sikit eh uh, Bukannya nak buat nasi goreng kunyit tau, sikit saja Saya suka menggunakan 2 pieces of egg, kalau kalau you nak guna satu biji telur pun boleh juga Tapi saya suka banyak telur, jadi saya gunakan 2 pieces of egg, ok So we need this one is a Holland onion, the chopped Holland onion, bawang Holland yang telah kita chopkan And this one is our chopped garlic ya, bawang putih yang telah kita chopkan ya Saya menggunakan serbuk kurma ya, ha, jadi serbuk kurma ni nanti kita akan letakkan dengan kita punya turmeric powder, serbuk kunyit ha, Setengah sudu makan serbuk kurma, ok And this one is our pineapple, kita punya nenas kita satu biji Kita akan belahkan dua dan kita akan ambilkan isinya ha, Buat nasi goreng nenas ni biasa Biasanya orang akan hiaskan dengan nenas dia sekali Baru nampak cantik pun nampak selera kan Ini kita akan buatkan sebegitu juga ok Itu saja. so now let we cook mari kita masakkan dia ok Potongkan kita punya apa uh, nanas kita eh Ok we cut our pineapple So sekarang kita keluarkan dia punya isi dia eh Kita keluarkan dia punya isi dia We remove the meat of this pineapple eh Now we take it out, kita keluarkan dia eh Kuih kan macam tu Haa, very simple kan? Okay Haa, uh, one piece dia sebuah macam tu kan? Okay So sekarang kita dah dapat dia punya kelongsong nenas ni uh, Tempat nenas untuk kita letakkan nasi kita Kita potongkan kecil-kecil eh uh, Agak-agak lah eh Mengikut saiz yang anda suka eh Okay So now kita pray this all Kita panaskan minyak ni dulu Minyak sikit je eh Dan kita buat scramble egg dulu eh Telur hancur dulu eh and That one pieces and this one is the two pieces eh Dua, dua biji eh Okay And kita hancurkan dia Kita make a scrambled egg okay? So sekarang kita punya scrambled egg kita dah jadi Dah jadi telur hancur macam ni We take it out Kita angkatkan dulu eh Kita asingkan dulu eh Okay So we take a side first okay Okay so now we sautering our garlic and chop uh, Holland onion Bawang Holland Kita tumiskan dia sampai dia agak layu eh Kita ambil bau eh Macam biasa lah eh Add in this one is a kurma powder ya Serbuk kurma Half tablespoon eh, setengah sudu makan eh Okay Hmm Terus naik eh, dia punya aroma dia eh 
also half tablespoon of turmeric powder ya sebut kunyit eh. Hmm, sedapnya bau dia ya. Sekarang kita masukkan oyster sauce, sauce tiram. Is a fish sauce, sauce ikan. And this one is a plum sauce, eh? sauce plum. And we mix it, kita adukkan ya. Eh? So sekarang kita letakkan this one is a brown, ya udang. So, kita masukkan semua. And together with the boiled beef, eh, uh, irisan daging, eh, lembu. And we mix it, kita adukkan. Eh. Okay, so now we add in this one is a salt and sugar. Kalau kita letakkan MSG pun boleh juga. Nah, kepada kita rasa anda, okay? We add in this one is a sliced pineapple, yeah, the nasticker. And mix it well. Kita tunggu sampai nanas ni agak layu sikit eh. So now we add in this one is our white rice. Kita punya nasi kita masukkan. Yeah. And we mix it well. Kita adukkan masa eh. Sekarang kita masukkan kita punya scramble egg kita. Kita hancurkan, hancurkan macam ni. Okay. Like this. Dan kita mixing over kita. Adukkan merata nampak tu. Uh, uh, uh. Walamame. Okay, I'll look at this. Nampak ni dah siap kita punya nasi goreng nenas ala-ala Thai. My version pork to Jawa. Nampak ni. Mm. Dengan aduk udang dia sebesar-besar alam ni. <laughs> Okay, dengan nasi dia yang warna kuning-kuning ke coklat-coklat tan. Ya, dia punya pineapple dia dah lembut, soft and tender. Ya, rasa dia memang ada masam-masam manis dan sedap eh. So, now ready to be served. Kita akan hidangkan. Hmm. Kita ada. So, ini dia kita punya nasi goreng nenas ala Thai. My version pork to Jawa. Or in English, pineapple rice. Uh, my version pork to Jawa. Ya, kebiasaannya kalau masak nasi goreng nenas dekat hotel-hotel dihidangkan dengan dia punya nenas dia sekali kan. Ya. Jadi, kita pun hiaskan sekali dengan nenas dia supaya kita tahu bahawa nasi yang kita goreng ni adalah nasi goreng nenas. So, now I zoom it for you, okay? Bless all Lord this food to my use and us to this service and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi all, so look at this. Akhirnya dapat juga saya menyiapkan uh, nasi. Ya, nasi goreng pineapple kita ya, Nasi goreng nenas ala-ala Thai My version pork to Jawa It's a very simple to make it Bahan-bahan hmm. ni semua memang dah ada Dalam peti ais Jadi kalau kita balik daripada kampung Boleh kita makan satu menu yang very simple Untuk kita buat dan rasa dia memang sedap Saya tak boleh cakap sebab tadi saya rasa So kita rasa Kita punya nasi kita hmm. Dia memang dah bau nenas eh. Sepenuhnya kat nasi ni memang bau nenas eh. Itu namanya nasi goreng nenas eh. Wow. Hmm. So amazing you are. Memang sedap. Dia ada rasa sweet and sour kat dalam ni. Semua dah ada dah. Dia dengan rasa ada macam udang ni. Ada apa ni. Uh, ini ada kita punya daging yang telah kita rebus ya. Eh. Wow mm. Gostoso oh. Enak <laughs> Enak Enak Dah rasa macam kita makan dekat hotel tau Cik masak hari ni Dengan hiasan ya Rasa macam kita pergi kat Nyai pula eh. So ni ada udang Jadi Kita makan dengan udang sikit So ni ada udang Kita makan dengan udang Udang ni tak ada kopik Tapi dah dibuang Dia punya buntut dia eh. So jumpa makan
dengan udang ni memang dah sedap kalau you nak letakkan sotong ke nak letakkan ayam pun boleh nak letakkan babi pun boleh ya yeah, sebab terserah eh untuk dia punya bahan-bahan uh, sampingan dia terserah tapi yang penting rasa kepada nasi goreng nenas kita ni mesti kena ada kat situ ada mesti ada rasa masam-masam manis sikit eh hmm dah memang sedap kan eh? hmm, 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 hmm. tak percaya cuba hmm You ikut resepi saya betul-betul Cuma you kena pandai estimate garam, gula Kalau nak letak ajinah motor, letak ajinah motor Kalau nak letak maggi cukup rasa, you letak maggi cukup rasa Maksudnya perisa yang instant eh Dan rasa dia memang sedap So bagaimana dengan Sambutan Christmas tahun ni Okay, meriah <laughs> Hope anda dapat menyambutnya dengan penuh kesyukuran dan uh, selamat mencuba saya punya resepi saya pada hari ini nasi goreng uh, dan nasi kita pada hari ini memang sedap tuan syukur ok uh, kalau suka please like, please subscribe my channel ok sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resepi salam saya daripada saya Alexis Wadi Isang untuk anda semua bye